உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ போகிறீங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் டுவெல்த்துக்கு ஒவ்வொரு சம்மா நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டுருக்கோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக லெவன்த்துலேயும் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டுவெல்த் வந்ததும் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களை நல்ல மார்க் எடுக்க வைக்கிறது நம்மளோட வேலை அதனால் நம்ம சேனலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சூப்பராக படிக்கலாம் சூப்பராக மார்க் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி மோட்டிவேஷன் நிறையாவே நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கு நம்ம சேனலில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே வந்து வியூவர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம சேனலோட வேல்யூம் அதிகமாகும் அதே மாதிரி எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாகவே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வரலாறு பார்ப்போம் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அழகு ஒன்றில் முதல் உலகப் போர் அதை பற்றி ப்ரீஃபாக அடுத்து வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கை அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எழுதணும் அடுத்து லெனின் ரஷ்ய புரட்சி அதை பற்றி என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எழுதணும் அது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் அடுத்து செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லரின் எழுச்சிக்கான சூழ்நிலை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தொம்போது வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் அதாவது ரெண்டாவது உலகப் போர் நடந்தப்போ காலனிய நீக்க செயல்பாடுகளை என்ன பண்ணணும் அதை லைட்டாக உங்களோட எந்தெந்த இயர் உங்களால் நான் இருக்கோ எக்ஸாமில் அதை பற்றி என்ன பண்ணுங்கள் காலனிய நீக்க செயல்பாடு பற்றி எழுதணும் அடுத்து யூனிட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரின் விளைவுகள் அடுத்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பு செயல்பாடுகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக அடுத்து யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா சீனா பொது உடைமை அதாவது சீனா வந்து பொது உடைமை கொள்கையாக மாறுறதுக்கு மாது சேங்கின் பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நடைபெறுவதற்கு நடைபெறுவதற்கு இட்டு சென்ற சூழ்நிலைகள் அதை பற்றி எழுதணும் அடுத்து ராமகிருஷ்ண பரமாகிருஷ்ணர் அடுத்து விவேகானந்தர் இவங்களோட தொண்டு இந்தியாவுக்காக அவங்க ஆற்றிய தொண்டு அடுத்து பெண்களின் மேம்பாட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருந்துச்சு பெண்களின் மேம்பாடு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதணும் அடுத்து சிக்ஸ்டி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் போர்கள் அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி மேலே கட்டபொம்மன் வந்து எப்படி ஒரு வீரமாக போர் பண்ணார் அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கிளர்ச்சிக்கான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு உங்களுக்கு தெரியும் சிப்பாய் புரட்சி நினைச்சு அந்த கிளர்ச்சிக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வங்க தேச போர் வங்க தேச போர் நடந்தப்ப அந்த வங்க தேசத்து மக்களின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க மீதி யூனிட் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா எயித் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகள் மக்கள் தலைவராக உருவானதுக்குரிய காரணிகள் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவின் பிரிவினைக்கு பின்னால் இருந்த காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா நைன்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தின் பங் பங்கு என்ன அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தில் தமிழ்நாடு எவ்வாறு செயல்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீஃபாக எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சிக்கு நீதி கட்சி தொடங்கினதுக்கான பின்புலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் அடுத்து ஈவேரா அவர்களின் பங்களிப்பு எதுலனா சமூக மாற்றத்தில் அவரோட பங்களிப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் இதான் நமக்கு வந்து வரலாறுல இருந்த முக்கியமான கொஸ்டின் நமக்கு பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா புவியியல் புவியியல்ல யூனிட் ஒன் பார்ப்போம் இமயமலையின் உட்பிரிவுகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் அடுத்து தீபகற்ப ஆறுகள் பற்றி நம்ம எழுதணும் அடுத்து கங்கை ஆற்று வடிநிலம் அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும் தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவக்காற்று அடுத்து உயிர்கோள பெட்டகங்கள் அடுத்து யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா பல்நோக்கு திட்டங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை பற்றி ஏதாவது ஏதாவது ஒன்றோ இல்லை ரெண்டோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எழுத சொல்லுவாங்க பல்நோக்கு திட்டங்கள் அடுத்து நெல் மற்றும் கோதுமைக்கான புவியியல் ஏற்ற சூழல் அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெல் கோதுமைக்கு அதை பற்றி எழுதணும் அடுத்து யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி நெசவாலையின் பரவல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதும் அடுத்து ஹியூக்ளி ஹியூக்ளி நதியில் நதிக்கரையில் சணல் தொழிலகங்கள் ஏன் அதிகமாக இருக்குது அங்கே மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நம்ம தெரிவாக எழுதணும் அ
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவனில் தோட்ட வேளாண்மை அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எழுதணும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர் ஆதாரங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதணும் சாலை பாதுகாப்பு விதியை பற்றி எழுதணும் இதோட நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா புவியியல் முடிஞ்சு அடுத்து குடிமையியல் பார்த்தோம்னா யூனிட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பின் கூற்று அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக அடுத்து அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து யூனிட் டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் பணிகள் அதை பற்றி அதே மாதிரி இந்திய பிரதமர் அமைச்சரின் அதிகாரங்கள் பணிகள் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் பணிகள் இது வந்து யூனிட் த்ரீ சாரி யூனிட் டூ அடுத்து யூனிட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சரின் பணிகள் அதிகாரங்கள் அடுத்து சட்டமன்றத்தின் பணிகள் அதிகாரங்கள் அடுத்து உயர் நீதிமன்றத்தின் பணிகள் அதிகாரங்கள் இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமனாகவே உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த இந்த ஏஜுக்கு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவு கொள்கை அடுத்து அண்டை அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அண்டை நாடுகளுடன் நட்புறவு இந்தியா வந்து நட்புறவு பின்பற்றுவதற்கு என்னென்ன வெளியுறவு கொள்கையில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் விளக்கம் வேணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு தொடங்கினதுக்கு காரணம் என்ன அடுத்து தொழில் முனைவோரின் பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் தெளிவாக பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பொருளியல் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸ் மேக்ஸுக்கு மு முக்கியமான கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம் சயின்ஸுக்கு முக்கியமான கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி மேக்ஸ் எக்ஸாமில் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் அதாவது நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு எப்படி எயிட்டிக்கு மேலே எடுக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி சயின்ஸில் எப்படி சென்டம் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோட லிங்க்கு ஃபுல்லாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நமக்கு மேலே ஐ கார்ட்லையும் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையும் பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே நம்ம டெய்லி மோட்டிவேஷன் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால எல்லாத்துக்குமே இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெவன்த்துக்கு நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டுவெல்த்துக்கு நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யார் 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 ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோஸையும் உங்களுக்கு பாருங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பொருளியல் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு வருமானம் அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து ஜிடிபி கணக்கிடும் முறை அதை பற்றி எழுதணும் அடுத்து ஜிடிபியில் பல்வேறு துறையின் பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எழுதணும் அடுத்து யூனிட் டூ பார்த்தீங்கன்னா உலகமயமாக்கலின் வரலாறு அடுத்து உலக வர்த்தக அமைப்பு அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலகமயமாக்கலில் உள்ள சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்து யூனிட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சி ஏன் தோன்றியது அதை பற்றி எழுதணும் அடுத்து பொது விநியோக முறை அதை பற்றி நம்ம எழுதணும் அடுத்து யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார முன்னேற்ற கொள்கையில் அரசின் பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் எழுதணும் அடுத்து கருப்பு பணம் என்றாலும் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நெசவு தொழில் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக எழுதணும் அடுத்து தொழில் முனைவோரின் பங்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை பிடிக்காமல் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே நம்ம வரக்கூடிய வீடியோலாம் மாற்றிக்கலாம் இன்னும் நம்ம நிறைய டென்த்துக்கு வீடியோ போடலான்னு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் நம்ம நிறைய வீடியோ போட போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் தே